We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Hello students, we are going to talk about physics. In this video, we will discuss the equations of the joule and the problem. We will discuss all of these topics. We will discuss the topic of the problem. We will discuss the problem 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 of the problem. Find out the heat developed in 3 minutes by a device of resistance 920 ohm working under 230 volt. 230 volt will be used to 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 be used अब हमें क्या इंदर क्या ने तंदरी के अंदर इधर क्या वोल्टेज तंदर इधर V इतने यहाँ तंदरी के अंदर इधर नोटी मुक्त वोल्ट अब बोले ना कि तो लाइ रे तीर वद इर वद ओम प्रदेशों दम उल्ला नो बट इंदर पर रेसिस्टेंस नो बारे इंदर 920 ओम आन मतलब यार लोग रेसिस्टेंस इंदर हमारा आर नो बारे इंदर इलेक्ट्रॉन डांस � Nampak tak anda rikin tu 3 minit jana. Nampol pada cerita 2 minit je, allah, samai itu nasi ayun tu second jana. Apa minit nasi second ni kita macam mana? Indah je anda tu t equal dengan kita ni dalam 1 minit je, nampol ni arah wadu second jana. Apa 3 into arah wadu? Itu beri um 90 ampad second. Apa time nampol ni? Indah 90 ampad second jana. Nampol ni indah kandu di kena panik indah tanah batin dia ada warna kandu di kena. Heat jana kandu di kena. Hanya kan dua dikit ni tu. Apa hanya kan dua dikit? Nampol jual ni amat tuil ni. Nom, mohon sama baki yang kita pelajari tu. Adalah ayat anu udah biologi ni tu. Nampol kita. Apa nama karya yang kita question saya dekia? Orang H is equal to I square R T. Enda amat ini dah ada H is equal to V square T by R. Ado gua dah orang nak gua ini dulu. H is equal to V T V I T. Ibu ni nampol kita ayat anu biologi ni amat dia. Enda kan nampol karya yang V R A R R A T R A. Pada kata kami akan ada equation ini dalam ini dua macam equation. H is equal to ini dalam equation v square t by r. Kita akan kira kira sebab apa? H is equal to v square t by r. Di luar ada value untuk substitusi. Kita akan kira kira sebab apa? H is equal to v yang terakhir adalah kita ini nanti mukbad. Pada nanti mukbad square into t yang terakhir adalah mungkin ini cuma anak kita kan dah tu. Ia terakhir adalah second ini kita kan. Pada nanti mukbad divided by R त्रयाने तो लाय रहती इरिवद O ये रे पूज्य ये रे पूज्य नाम तो कैंसिल लिया फिर जैसे इक्वल के त्रयवेरिया इरिनोटी मुक्पदे इंडू इरिनोटी मुक्पदे इंडू पादिनेट्ट डिवाइडेड बाय तो न्यूटी रेंड जी मतलब हम कितना आंसर नो वाले इंद एच सी इक्वल तो पादिने आय रहती मुन्नोटी अम्बदे जूल � Padinya air itu mana itu yang pada jual nak itu. Karena kelar kan masih lain lagi jari kita. Adakah kita mula pelajari mana topik kedua orang ini? Pradiri atau ganggal ini kerana ini kerana circuit itu. Arrangement of resistors in circuits. Adakah kita mula pelajari mana itu? Resistors. Pradiri atau ganggal. Adakah kita mula pelajari circuit itu? Bagaimana kita mula pelajari mana itu? Adakah 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 kita mula pelajari mana itu? Karandi ni yang diri kian, anak-anak kita resisten susu dia okey nanti. Alah resisten susu korai yang anak kita karandi kurang dalam diri kium. Resisten susu kurang dalam anak kita karandi yang diri kium korai diri kium. Nampak kan? Karena karandi ni kontrol yang anak-anak kita resisten susu dia okey nanti. Resisten susu dalam sarjuk itu kalau ubi okey nanti simbol akan dalam budget lada. Ini anak-anak kita sarjuk itu kalau resisten susu ini include ikan nanti. Jadi dalam R nu orang ini elektron dan suji pikir. Akan dalam budget lada. Resisten susu ni unit nu orang ini O mana? Nak kita dalam kajian kelas kita lalu pelajari cerita lada. Ibu kita dalam pelajari kena itu, enggaknya circuit itu kalau connecti yang lada. Ini dua rindi kelana lada. Kalau orang nama teridi ini orang ente, 
സീരീസ് കണക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പാരൽ കണക്ഷൻ ശ്രേണി രീതിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സമാന്തര രീതി രണ്ട് രീതികളിൽ നമുക്ക് സർക്യൂട്ടുകളിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സീരീസ് കണക്ഷൻ ശ്രേണി രീതി എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഞാൻ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പ്രതിരോധകങ്ങൾ ആർ വൺ ആർ ടു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആർ ത്രീ ഇത് ഞാൻ ഒന്നിന് പുറകിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർ വണ്ണിന് പുറകിൽ ആർ ടു ഒരൊറ്റ വരിയിൽ തന്നെ ആർ വണ്ണ് ആർ ടു ആർ ത്രീ അപ്പൊ ഒന്നിന് പുറകിൽ ഒന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ വരിയിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രേണി രീതി അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആണ് നമുക്കറിയാം അമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അമീറ്റർ ആണ് കറന്റ് അളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അമീറ്റർ അമീറ്റർ എപ്പോഴും എങ്ങനെ വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ നമുക്കറിയാം ഈ ആർ വണ്ണിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആർ വണ്ണിന് കുറുകെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്ന് അറിയ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യണം ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആർ വണ്ണിന് കുറുകെയുള്ള വോൾട്ടേജ് അളക്കാൻ ഈ ആർ വണ്ണിന് സമാന്തരമായി അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്റർ എപ്പോഴും എങ്ങനെ വേണേൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സമാന്തരമായി പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ടുവിന് കുറുകെയുള്ള വോൾട്ടേജ് അളക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആർ ത്രീക്ക് കുറുകെയുള്ള വോൾട്ടേജ് കണക്കണ അളക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ആർ ത്രീക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതെന്താണ് വി വൺ ഇത് വി ടു അതുപോലെ ഇതെന്താണ് വി ത്രീ അപ്പോ ഈ സീരീസ് കണക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിലൂടെയും മൂന്ന് പ്രതിരോധകങ്ങളിലൂടെയും ഉള്ള കറന്റ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിന് ഈ ഒരൊറ്റ വഴിയല്ലേ ഉള്ളു പോവാൻ അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിനും കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തായിരിക്കില്ല സെയിം ആയിരിക്കില്ല ആർ വണ്ണിന്റെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് വി വൺ അതുപോലെ ആർ ടുവിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വി ടു അതുപോലെ ആർ ത്രീയുടെ അവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വി ത്രീ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നോക്കി നമ്മുടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ടാങ്ക് ഇൻ ഈച്ച് ഡിഫറെന്റ് അതായത് സീരീസ് കണക്ഷനിലെ ശ്രേണി രീതിയിൽ ഓരോ പ്രതിരോധ വോൾട്ടേജ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ശ്രേണി രീതിയിൽ ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിനും ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിനും ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് കറന്റ് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ സെയിം ഈ ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയുമുള്ള കറന്റ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മൂന്ന് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വി വൺ രണ്ടാമത്തെ വി ടു മൂന്നാമത്തെ എത്രയാണ് വി ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതൊക്കെ കൂടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക നോക്കിയേ വി ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ ഇതാണ് ആകെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഓം നിയമത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് v ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ആർ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് ഓം നിയമം അല്ലെ വി വോൾട്ടേജ് ഐ കറന്റ് ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ വണ്ണിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് വി വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വൺ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതിലൂടെയുള്ള കറന്റ് എത്രയാണ് ഐ ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആർ വൺ അപ്പൊ ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഐ ആർ വൺ അതുപോലെ വി ടു ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഐ ആർ ടു അതുപോലെ വി ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഐ ആർ ത്രീ ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല കാരണം സീരീസ് കണക്ഷനിൽ എല്ലാ റെസിസ്
അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയും റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ സം ആയിരിക്കും തുക ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ തുകയായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയണത് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാണ് ഒരു ഓമ് രണ്ട് ഓമ് അതുപോലെ മൂന്ന് ഓമ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പ്രതിരോധകങ്ങളാണ് ശ്രേണി രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതൊക്കെ കൂടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സംവിധാ മതി തുക കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഒന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ത് വരും ഒന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് എ പ്ലസ് മൂന്ന് ആറ് ആറ് ഓം കിട്ടും അപ്പൊ സഫല പ്രതിരോധം എത്ര കിട്ടി ആറ് ഓം കിട്ടി ശ്രേണി രീതിയിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ഒന്ന് ഓരോന്നിനും ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും കറന്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ചിത്രം വരയ്ക്കാനൊക്കെ നോക്കി വെക്കണം അതുപോലെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സഫല പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ രീതിയാണ് പാരൽ കണക്ഷൻ സമാന്തര രീതി ഇവിടെ നോക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആർ വൺ രണ്ടാമത്തെ ആർ ടു സമാന്തര രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് സമാന്തരമായിട്ട് മറ്റത് അല്ലെ ആർ വണ്ണിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് ആർ ടു കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റും അതുപോലെ ഫൈനൽ പോയിന്റും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തുടക്കവും അതുപോലെ തന്നെ അവസാനവും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും സെയിം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സമാന്തര രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആർ വണ് ആർ ടും ഞാൻ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൂടെ നോക്കി ആർ വണ്ണിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ ആണ് അതുപോലെ ആർ ടുവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടു ആണ് ഇപ്പൊ നോക്കി ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്ലസ് ടെർമിനൽ ഇത് മൈനസ് ടെർമിനൽ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറന്റിന് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഐ വണ്ണും മറ്റേ എന്താണ് ഐ ടു അപ്പൊ ആർ വണ്ണിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറന്റ് ഐ വൺ അതുപോലെ ആർ ടുവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറന്റ് ഐ ടു ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടാം മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എ വണ്ണും മറ്റേ എന്താണ് എ ടു അപ്പൊ ആർ വണ്ണിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐ വൺ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആ മീറ്റർ ഈ ആർ വൺ സീരീസ് ആയിട്ട് ശ്രേണി രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേ വഴിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആർ ടുവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറന്റ് ആണ് ഐ ടു അത് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആ മീറ്റർ എ ടു കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ പറഞ്ഞു ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും സെയിം ആണ് ഈ ആർ വണ്ണും ആർ ടു ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഇതിന് രണ്ടിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ പാരലൽ ആയിട്ട് ആർ വണ്ണിനും ആർ ടുവിനും പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആർ വണ്ണിനുടെയും ആർ ടുവിന്റെയും എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ആ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വോൾട്ട് മീറ്റർ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകത സമാന്തര രീതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും എന്നാൽ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും ഉള്ള കറന്റ് എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതിന് നേരെ വിപരീതം നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം അപ്പൊ സമാന്തര രീതിയിൽ പാരൽ കണക്ഷനിൽ ഓരോ റെസിസ്റ്റേഴ്സിലും ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി സെയിം വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ദ കറന്റ് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് പക്ഷെ ഓരോ റെസിസ്റ്റേഴ്സിലൂടെയുമുള്ള കറന്റ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പൊ ആ മീറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ വോൾട്ട് മീറ്റർ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സെല്ലിന്റെ പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് ആ മീറ്ററിന്റെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി ആ മീറ്ററിന്റെ നെഗറ്റീവ് സെല്ലിന്റെ എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇത് ആ മീറ്ററിലും വോൾട്ട് മീറ്ററിലും ബാധകമാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മ പുതുക്കിയുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഒന്നാമത്തെ ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിനും
നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും വി ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ഐക്ക് പകരം വി ബൈ ആർ കൊടുത്തു ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വി ബൈ ആർ ടു ഇവിടെ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വി ഉണ്ട് പൊതുവായിട്ട് വി ഉണ്ട് ആ വിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അപ്പൊ വി ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വി പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ബാക്കി ഇവിടെ എന്താ വരിക വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ബി ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാരൽ കണക്ഷനിലെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സഫല പ്രതിരോധം വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് ചെയ്യാലോ അപ്പൊ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു നമുക്ക് ഇതിൽ ആർ അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇതാണ് പാരലൽ കണക്ഷനിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സഫല പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഒരു രണ്ട് ഓമും ഒരു നാല് ഓമും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ആർ വണ്ണിന് പകരം രണ്ട് കൊടുക്കുക ആർ ടുവിന് പകരം നാല് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്താ വരിക ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു അല്ലേ അപ്പൊ എന്തൊരു രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ആറ് ഇത്രയും ഓമെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ സീരീസ് കണക്ഷനും പാരൽ കണക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കുക talk anymore we don't talk anymore we don't talk anymore like we used to do we don't laugh anymore what was all of it for oh we don't talk anymore like we used to do i just heard you say